हे एवरीवन हामी इलेक्ट्रिकल सर्किट क्लास 2 बेलको एउटा नया टपिक हा मैले स्टार्ट गरिसके इलेक्ट्रिकल सर्किट र त्यसमा हामीले लेक्चर नम्बर 1 मा किचप्स ल हरु बुझेको थियौ दुईटा लज हरु थिए हैन त्यो ल हरु हामी फर्स्ट ल र सेकेन्ड ल हामीले स्टडी गरेको थियौ र यस भिडियोमा चाहिँ हामी किचप्स ल को मद्दतले एउटा वेटिस्टन ब्रिज भन्ने हाम्रो एउटा नया टपिक छ जहाँ चाहिँ के हुन्छ भन्दाखेरि चारटा रेसिस्टेन्स हरु हुन्छ तीनटा नोन रेसिस्टेन्स हुन्छ जसको हामीलाई भ्यालु थाहा छ हैन अब यति ओम होला भनेर भ्यालु थाहा छ र एउटा अननोन रेसिस्टेन्स हुन्छ त्यो रेसिस्टेन्स चाहिँ हामी त्यो तीनटाको आधारमै निकाल्न सक्छौं जस्तो हामी सर्किट एउटा क्रिएट गर्छौं ठीक छ अब त्यो सर्किटलाई हामी स्टडी गर्न आटेको छौं र एलआई जुन छ यसको डेरिभेसनको लागि ठीक छ किचप्स ल हरु युज हुने वाला छ त्यसैले हामीले किचप्स ल स्टडी गर्नै पर्छ ठीक छ यदि मल्टिपल रेसिस्टेन्सहरु छन् अथवा मल्टिपल इएमएफ हरु छन् धेरै इएमएफ हरु छन् भने हामी किचप्स ल युज गर्ने वाला छौं भन्ने कुरा बुझिहाल्दा हुन्छ न्यूमेरिकलको लागि काम दिन्छ वेटिस्टन ब्रिज अबियसली वेटिस्टन भनेको साइन्टिस्टको नाम हो ठीक छ सो वेटिस्टन ब्रिज मा के हुन्छ भन्दाखेरि चारटा रेसिस्टेन्स हुन्छ मैले भनि सके र यसरी डायग्राम हामी यो लाइन भनेको यहाँ तारलाई जनाउँछ ठीक छ यो वायर हो यसरी हामी वायरहरु बनाउन सक्छौं यसरी मैले बनाए भने सो यसरी चारटा ठीक छ काइट सेप मा र यसरी यहाँ अलिकति ग्याप दिने ताकि यहाँ चारटा रेसिस्टेन्स हामी फिट गर्न सकें यसरी रेसिस्टेन्स हुन्छ मानिम यो रेसिस्टेन्स हुन्छ ठीक छ यो रेसिस्टरको रेसिस्टेन्स भनेको P मानौ ठीक छ P ओम छ भनेर सिमिलरली अर्को रेसिस्टेन्स हामीले यहाँ फिट गरिम यो Q वा इनरो नोन रेसिस्टेन्स हो सिमिलरली अर्को एउटा रेसिस्टेन्स मैले राखे R यो पनि नोन हो P Q R भनेको हाम्रो तीनटा नोन रेसिस्टेन्स भयो र यहाँ चौथो छ जुनको भ्यालु हामीलाई थाहा हुनुपर्ने छ यसलाई मैले X ओम भनेर माने यो जुन छ यो अननोन रेसिस्टेन्स हो र हामी के गर्छौ भन्दाखेरि यो तीनटा नोन रेसिस्टेन्स छ नि यसको आधारमा हामी एक्स निकाल्ने कोसिस गर्छौ ठीक छ ओके एला कम्प्लिट गर्नको लागि म यहाँबाट एलाई तार एक्सटेन्ड गर्दिन्छु अब एला म यहाँ ब्याट्री सँग कनेक्ट गर्छु किनभने मैले करेन्ट सप्लाई गर्नुपर्ने हुन्छ त्यसको लागि ब्याट्री चाहियो भोल्टेज चाहियो सो यहाँबाट मैले सप्लाई गरे यो पोजिटिभ टर्मिनल भयो यो नेगेटिभ टर्मिनल भयो यानि कि यहाँबाट हुन्छ करेन्ट फ्लोको डाइरेक्सन करेन्ट यहाँबाट बग्दैछ आइ करेन्ट ठीक छ या जंक्सनहरु एउटा जंक्सन दुईटा तीनटा चारटा जंक्सन छ चारटैको हामी नाम दिउँ नाम हामी ए बी सी डी भनेर दिन सक्छौ ए बी सी र डी ए र सी जंक्सन छ यो हाम्रो भोल्टेज कनेक्टेड छ ठीक छ ब्याट्री कनेक्टेड छ बी र डी सँग पनि हामी एउटा अर्को ग्याल्भानोमिटर इलेक्ट्रिकल डिभाइस छ एउटा ग्याल्भानोमिटर त्यो हामी कनेक्ट गर्छौ सो यहाँबाट सिधा एउटा ग्याल्भानोमिटर हामी कनेक्ट गर्दिउँ जी लेख्दिए मैले ग्याल्भानोमिटरलाई कनेक्ट गरौ ग्याल्भानोमिटर भनेको एउटा इलेक्ट्रिकल डिभाइस हो जसले चाहिँ डाइरेक्सन अफ द इलेक्ट्रिक करेन्ट मेजर गर्ने गर्छ इलेक्ट्रिक करेन्ट नाप्ने एउटा मेसिन हो एउटा डिभाइस हो ठीक छ इलेक्ट्रिकल डिभाइस हो ग्याल्भानोमिटर हाम्रो जस्तो मोटरसाइकलहरुमा अथवा हैन बाइकहरुमा हुन्छ नि त्यो स्पीडोमिटर जस्तै हुन्छ जसरी स्पीडोमिटर हुन्छ त्यस्तै खाले सेपमा हुन्छ र यदि त्यहाँ चाहिँ यसरी भर्टिकल लाइन भन्छ एरो हुन्छ सो यो एरो यदि भर्टिकलली छ भने त्यतिखेर करेन्ट गर्न छैन जीरो छ भने बुझिन्छ यता ढल्के भने यता अब त्यसको म्याग्निट्युड कति मेजर हुन्छ र मानिम यतापट्टि ढल्केको करेन्ट यता भयो भने डाइरेक्सन अफ द करेन्ट चाहिँ चेन्ज भएछ भन्ने कुरा बुझिन्छ सो ग्याल्भानोमिटरले डाइरेक्सन अफ द करेन्ट फ्लो कता भइरहेछ त्यो पनि भन्ने गर्छ एउटा ग्याल्भानोमिटर पनि हामीले हालेको छौं यहाँ ठीक छ ओके अब हामीलाई के भन्छु भन्दाखेरि जस्तो मसँग यो यसको कम्प्लिट डायग्राम भयो वेटिस्टोन ब्रिजको ठीक छ सो फिगर वेटिस्टोन ब्रिज हामी लेख्न सक्छौँ ओके ईएमएफ हामीले ई दिम यो पोजिटिभ टर्मिनल यो नेगेटिभ टर्मिनल पोजिटिभ टर्मिनल टर्मिनल बाट करेन्ट फ्लो भयो आइ ठीक छ अब के हुन्छ यो जंक्सन ए आयो अब के हुन्छ करेन्ट छरिने भो अलि करेन्ट यता जाला सो मे अमाउन्ट अफ आइ एन्ड सो मे अमाउन्ट अफ आइ यता बाट जाउला जाला ठीक छ सो मानि लिउ आइ1 करेन्ट चाहिँ यहाँ बाट बग्ने रहेछ ठीक छ यो रेसिस्टेन्स पी बाट आइ1 करेन्ट भयो फ्लो भयो र आइ2 करेन्ट चाहिँ जुन छ त्यो रेसिस्टेन्स एक्स बाट फ्लो हुने भयो यो हामी मान्नु यति हामीले मान्न सक्छौ अब यहाँबाट करेन्ट गइरहेछ भने अब यो जुन करेन्ट छ यो पनि दुई भागमा जाने रहेछ एउटा यता ग्याल्भानोमिटर तिर जाने रहेछ एउटा रेसिस्टेन्स क्यू तिर यो करेन्ट आइ1 जाने रहेछ ठीक छ मानिम ग्याल्भानोमिटर तिर करेन्ट आइ जी बग अरे फ्लो भयो अरे भने आइ1 करेन्ट यता इन्टर हुँदै थियो बी मा बी पोइन्ट मा र बी पोइन्ट बाट आइ जी करेन्ट बाहिर निस्किदै थियो ठीक छ सो इनकमिङ करेन्ट भनेको आइ1 थियो आउटगोइङ करेन्ट भनेको आइ जी र हामीलाई थाहा छ एट जंक्सन बी यदि हामी निकाल्ने हो भने 
हमने के पढ़ा भादा खेल फ्रम दी किच अफ फर्स्ट ल यदि इनकमिंग करेंट आई वन छो आउट गोइंग करेंट आई टू छोड़ने इनकमिंग करेंट बराबर आउट गोइंग करेंट होने पर्व सो यहाँ बड़ी हमें ठा था बाहर करेंट जा बी बड़ बाहर जो यानि कि यह बाहर जाने करेंट दुईटा भो आने करेंट एवं भो सो यो यदि हम निल हम आई वन माइनस आई जी लेखना सकते ठीक है सो आउट गोइंग करेंट कति भो भादा खेल आई वन माइनस आईजी प्लस आईजी सो आईजी आईजी काटो आई वन भो रई वन है इनकमिंग करेंट भो सो यह बैलेंस भर ठीक है किचर फर्स्ट में यहाँ मैं एप्लाई कर सीमिलरली आईजी करेंट यहाँ बग्द थी ठीक है यहाँ बड़ आईजी करेंट बग्द थी अब आई टू करेंट भी यहीं बड़ आ सो डी में इंटर होने जंक्सन डी में इंटर होने करेंट कई टू प्लस आईजी सो आउट गोइंग करेंट कई टू प्लस आईजी नहीं इसी हम मन सकते हमी इस थोड़े चेंज भी कर सकते जो मैं आई टू में आई टू बड़े माथि जाने मने के थे तेरे आई वन प्लस आईजी होने रहे आई टू माइनस आई आईजी होने तो दुईटे कंडीशन हम लिख सकते हमें ये करेंट फ्लो भाई मान ठीक है तो हम एक्जिशन हो ओके सो यह जो हिट स्टोन ब्रिज है ये हिट स्टोन ब्रिज में के होद भादा खेल तीन टेसिस्टेन्स चार रेसिस्टेन्स हो तीन टा नन रेसिस्टेन्स एवं अननोन रेसिस्टेन्स ये अननोन रेसिस्टेन्स को भैल्यू निल्न को नल डिफ्लेक्शन मेथड यूज होने वाला ठीक है कस्त मेथड भादा खेल नल डिफ्लेक्शन मेथड डिफ्लेक्शन मेथड सो यह यदि डिभाइस इसमें हेने वाले यहाँ डिफ्लेक्ट को भादा खेल गैलबेनोमीटर हो गलबेनोमीटर जो गैलबेनोमीटरम डिफ्लेक्शन देखि जो ये डिफ्लेक्शन भैन नल डिफ्लेक्शन भाई डिफ्लेक्शन होने वाले इस डिफ्लेक्शन तो ये डिभाइस दिने वाला है गैलबेनोमीटर ने यह जो हेट स्टोन ब्रिज है ये इट इज बेस्ड अपन नल डिफ्लेक्शन मेथड यानी कि यहाँ जो गैलबेनोमीटर में डिफ्लेक्शन होते हैं अब गैलबेनोमीटर में डिफ्लेक्शन न होने को मतलब के भादा खेल करेंट गए क्योंकि सो मेम अंड अफ करेंट यदि यहाँ इंटर भाथ डिफ्लेक्ट हो ठीक है ओके अब यह नल डिफ्लेक्शन मेथड में काम कर आईजी कति हो जीरो हो ठीक है जो गैलबेनोमीटर में करेंट गई तो जानू भाई तैं जीरो डिफ्लेक्शन जीरो हो करेंट गई गैलबेनोमीटर ने डिफ्लेक्ट हो नल डिफ्लेक्शन मेथड में बेस्ट भग डिभाइस हो सो आईजी बराबर जीरो हो ठीक है अब हम के करूं भादा खेल जो हम पिक्यूआर को रिनेसन पिक्यू पिक्यूआर एक्स को हम जो रिनेसन निल जल्द हमें एक्स को भैल्यू दिने वाला छेस को लगी हम किच अफ लयर यूज करने सो सब भाग सुरू में हम लुप ल यूज करूं यो लुप को लगी ठीक है किच अफ सेकेंड लूज करूं यो लुप को लगी मैं यहाँ डिरेक्शन फिस्स कर दिए पच्चीस हम यह लुप को लगी किच अफ लूज करने वाला छो अल इक्वल टू जीरो हमी नलेखी रखूं ठीक है सब भाग सुरू में हम एप्लाइंग किच अफ सेकेंड ल एप्लाइंग किच अफ सेकेंड ल फर एप्लाइंग किच अफ किच अफ सेकेंड ल कुन लुप को लगी भादा खेल ए बी अभी डी ए को लगी यदि हम किच ल यूज कर भादा खेल आई वन उ सो आई वन प्लस पी इसको डिरेक्शन आईजी को डिरेक्शन हमें देखो डिरेक्शन एवटे सो प्लस आईजी रेलबेनोमीटर को मान लिम रेसिस्टेन्स जी छाई जी लेख दे कैपिटल जी अंत हमें देखो डिरेक्शन डिरेक्शन मिले सो आई टू एक्स इक्वल टू जीरो होने यहाँ कुछ ईएमएफ तो लुप में ईएमएफ छेन सो यी टोटल ईएमएफ में मैं जीरो लिख दिए बुझना अलग गाड़ो भाई हजर मेरे प्रिविस्ट भिडियो हेन सकूँ जहाँ मैं किच फ्लो एक्सप्लेन कर ठीक है सो यो जो इस हम ये लेखन सकता यो ठीक है अब के भू भादा खेल ये नल डिफ्लेक्शन मेथड में काम कर आईजी बराबर जीरो होने पर्व सो यह ट्रम जो तो भाई जीरो भो सो आई वन पी माइनस आई टू एक्स बराबर से क्या होने वो जीरो होने वो इस म फर्दर आई वन पी बराबर चाहे आई टू एक्स लेखन सो मेरे इक्वेसन वन मान लिंक ठीक है ओके अब सीमिलरली हम योग वाला लुप हर लुप बने बी सी डी अ फिर बी ठीक है यो वाला लुप हेने वाले इसमें हम किच अफ सेकेंड में यूज करने वाले के होता तो भादा खेल बी देखि सी में आई वन माइनस आईजी करेंट बग्द आई वन माइनस आईजी करेंट जो तो रेसिस्टेन्स क्यू को लगी हो प्लस प्लस है यहाँ माइनस हमें देखो डिरेक्शन भाई डिरेक्शन फरक सो माइनस आई टू प्लस आईजी टाइम्स आर 
ये तो आयो फिर यहाँ देखो डिरेक्शन मिला ये डिरेक्शन फरक सा सो आई जी जी बराबर से जीरो ठीक सा ओके यो नॉल डिफ्लेक्शन मेथड फिरी मार बंद है इसे नॉल डिफ्लेक्शन मेथड बने का आई जी बराबर जीरो सो आई जी यदि जीरो उनसे वाले यहाँ आई वन क्यू बाय यो जीरो सा यो बन जीरो सा माइनस आई टू आर बाय पर यो वाला ट्रंप नहीं हटने बाय यो बन जीरो सा इक्वल टू जीरो इसको मतलब हमी के बना सकते हैं मन्ना करी आई वन क्यू बराबर से ही आई टू आर हम तो रेशा मन्ना हमी सकते हैं ठीक सा ओके अलाइन में इक्वेशन टू लिखना सकते हैं अब आई वन पी इक्वल टू आई टू एक्स सा यहाँ आई वन क्यू इक्वल टू आई टू आर सा ये दो इटा हमने डिवाइड करी मने आई वन आई वन काटियो आई टू आई टू काटियो तो ते यामी करना आती है सम डिवाइडिंग इक्वेशन वन बाय टू हमी लिखना सकते हैं डिवाइडिंग इक्वेशन वन बाय टू इक्वेशन वन हमी लाइक देखो सा आई वन पी इक्वल टू आई टू क्यू एक्स एल्ला हम इक्वेशन टू ले डिवाइड करते हैं आई वन क्यू इक्वल डिवाइड बाय आई टू आर हम लिखना सकते हैं सो आई टू आई टू काटियो आई वन आई वन काटियो बाकी रहो पी बाय क्यू इक्वल टू एक्स बाय आर हम रो लाइक जो अननोन रेसिस्टेंस है तो क्या था बंदा हरी एक्स था पी क्यू आर हम लाइक � आर होने को यही बायो वेट स्टोन को प्रिंसिपल ठीक सा सॉरी वेट स्टोन ब्रिज बड़ा हमने निकालने पर ने जो रेसिस्टेंस है तो हमने निकाल मिला यो कुन प्रिंसिपल में आधारित चाव ना करे नॉट डिफ्लेक्शन मेथड में आधारित चाव सो यदि हमने चार टा रेसिस्टेंस देखो सा त्याग दे तीन टा रेसिस्टेंस हमने 